Shout out tayo mga idol kay Joey Munding sa lahat ng mga solid Marseille supporter kay Pinoy Nightmare Stories kay Kamatayan Stories, Tahol Stories sa mga solid Marseille natin na sina Badit32 Taiwan Idol Erwin Cañete at Idol Rigel Avenido kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul at Ava Tinder Pakisupport na rin mga idol at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakaraang kwento natin sa Market TV at sa Di Katakutan ng Stories. Maraming salamat sa patuloy na pag-support ng mga idol. Mga ilang buwan din na natahimik ang buhay nila Arturo, Lucila, Nonoy at Bibi Artur. Pero nang magpaalam itong si Arturo na sumama sa isang kaibigan na albularyo na si Manong Berting para pupunta ng Mindanao at dumalo ng kapistahan doon sa isang kapatid ni Manong Berting. Pero ang tunay na dahilan kung bakit sumama itong si Arturo, nais na makuha ni Arturo ang sinasabing aklat ng Jablo kung saan may mga orasyon ang nakapaloob nito para mas lalong mapalakas pa ang nakatagong kakayahan nitong si Bibi Arthur namana din kasi ng bata ang kanyang kakayahan na magiging halimaw at mabangis kapag sa sobrang galit pero dapat na maigabay ito ng maayos ni Arturo para magamit ito ng bata sa tama ang sabi kasi ni Manong Bertin tuwing kapistahan sa lugar ng kanyang kapatid doon sa bukirin ng saray magpapakita daw ang isang erimitanyo para makisaya sa kapistahan at ang erimitanyong ito may hawak ng aklat ng Jablo maraming mga antinggiro na at mga albularyo ang nagnanais na makuha ito pero kahit isa walang nagtatagumpay malakas ang ermitanyo at hindi nila ito kaya pero sabi ni Manong Berting malakas ka Arturo alam ko na kaya mo ang ermitanyong yon para ito sa anak mo Arturo kaya nahikayat itong si Arturo na sumama ni Manong Berting nakapagpaalam na ito kay Lucila at Tatay Damaso pumayag naman agad itong si Lucila para naman sa kanilang anak ang gagawin ni Arturo. Pero makalipas ang dalawang araw, nagtataka ang pamilya ni Manong Berting dahil ang sabi ng kapatid nito, wala doon si Arturo at Manong Berting. Hinahanap nga ito nila sa kapistahan at wala itong palya sa bawat pista. Kaya nagtataka ito kung bakit wala pa si Manong Berting. Pumunta na ang pamilya ni Manong Berting sa bahay ni La Lucila para magtanong-tanong. Pati si Lucila ay nagulat sa balita saan nagpunta ang dalawa. Baka may importanteng lakad lamang ang mga ito. Dahil alam ni Lucila ang tunay na pakay ni Arturo kung bakit sumama ito kay Manong Berting. Umuwi na ang pamilya ni Manong Berting na pag-usapan nila kung may balita sila sa isa't isa tungkol kay Arturo at Manong Berting agad na ipapaalam nila ito hindi naman nag-alala si Lucila may tiwala siya sa kakayahan ni Arturo at alam niya ang mga plano nito pero pagkalipas pa ng isang araw nagtanong-tanong si Lucila sa pamilya ni Manong Berting wala pa rin silang balita tungkol kay Arturo at sa albularyo. Kaya nagpasya na si Lucila na puntahan niya ang amang si Tatay Damaso at sinabi nito ang nangyari nila Arturo. Nagtataka din itong si Tatay Damaso. Baka hinaharap na nila ang ermitanyo Lucila. Pero sige, gagawa tayo ng paraan. Ang sabi ni Tatay Damaso, alamin nila kung Nakarating ba talaga ang dalawa doon sa Mindanao? 
doon sa kapatid ni Manong Berte. Sa tanghali na yon, agad na gumawa ng ritual si Tanay Damaso doon sa maliit na kwarto. Kasama nito si Lucila. May mga inutusan din silang mga inkanto. Gabi na nang matapos ang ginawang orasyon. Naghapunan muna ang magama. Pagkatapos, umalis na ito. Pauwi doon sa bahay nila Lucila at Arturo. Doon na nila tatapusin ang gagawing ritual. Hinihintay pa nila ang pagbabalik ng mga inutusang mga inkanto. Pagpatak ng alas otso ng gabi, muling gumawa ng ritual si Lucila at Tatay Damaso. At dumating na din ang inutusan nilang inkanto. Pagkatapos, napatayo agad si Tatay Damaso, pati na rin si Lucila. Nagtrataka sila dahil ang sabi ng mga inkantong inutusan nila. Hindi nakalabas ng isla si Arturo at Manong Berte. Saan nagpunta ang mga ito? Hindi sila nakaluwas ng Mindanao. Kaya palaisipan sa kanila kung nasaan na ang dalawa. Maraming katanungan sa kanilang isip. Kinabukasan na pag nila na sundan at puntahan ang pier ng barko para mag-imbestiga. Nagpakalat na din si Lucila ng mga kaibigang inkanto ng kalikasan para alamin at tumulong ang mga ito sa kanila. Tanghali, umalis na sina Lucila at Tatay Damaso sa kaisila ng tricycle na minamaniho ni Arvin. Papunta sila doon sa pera habang sina Bibi Arthur at Nonoy pansamantalang ibinilin ito sa bahay nila Unyo at Arvin. Makalipas ang isang oras, narating na nila ang lugar. Nagtanong-tanong sila doon sa mga iilang kakilala. May mga nakakita nga ni Arturo at Manong Berteng. Pero hindi nila alam kung sumakay ba ang mga ito ng barko o kung saan ang mga ito nagpunta. Ginamit na nila ang mga orasyon para masundan ang pwersa ng dalawa. Makalipas pa ang dalawang oras. Wala talaga. Wala din silang naramdaman o makitang bakas ng dalawa. Pero may paraan pa. Gagawa na naman sila ng orasyon at ritual. Isang matas na uri ng orasyon. Pero nang papauwi na sila, biglang may isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Nagtaka sila kung bakit humarang ito sa kanilang daraanan. At ang sabi agad ito, May hinahanap ba kayo? Hinahanap nyo ba ang dalawang tao na malakas ang karga? At ngumiti ito sa kanila. Kaya tanong nitong si Lucila, Manang, may alam ka ba? Nakita mo ba ang asawa ko? Nakangiti pa rin ito sa kanila. Hindi nyo ba alam kung saan nagpunta? ang albularyo at ang pinakamalakas na aswang <laughs> habang nakangiti pa rin ito sa kanila naggarit na itong si Tatay Damaso sa tuno ng pagsasalita ng matanda parang may alam talaga ito at bakit kilala na ito si Arturo at Manong Berting hindi nila kilala ang matandang ito Ngayon lang nila ito nakita. At batid din nila Tatay Damaso at Lucila na may karga ang matanda. Sabi uli ni Tatay Damaso, Huwag mo nang paikutin ang ulo namin, tanda, kung ayaw mong igapos kita ng mga orasyon. Dito na sumeryoso ang mukha nito. Sumunod kayo sa akin. Ang sabi nito, at mabilis nang naglalakad papalayo. Kaya agad na sumunod si Natatay Damaso, Arvin, at Lucila. Nang sumakay ang matanda sa naghihintay na motor kasama ang isang binata, sinusundan nila ang dalawa. Nakasakay sila doon sa tricycle ni Arvin. 
papasok ito sa kakahuya hanggang sa sumuot na papunta doon sa may paana ng bundok. Pero nakahanda na si na Lucila at Tatay Damaso. Ramdam din kasi nila na may karga ang kasama nitong binata. Nang bumaba ang dalawa, bumaba na din si na Lucila at Tatay Damaso. Suminyas agad ang matanda na sumunod sila sa kanila. At mabilis na itong naglakad habang nakasunod naman si na Lucila. Hanggang sa sapiti na nito ang kubo ng matanda na nasa gilid ng kakahuya at sa kabila ay ilog naman. Kita nila agad ang mga tanim sa palibot ng bahay. At may ilan na mga malalakas na nakabaon sa lupa na mga pangunta at pambakod. At nang makapasok na sila sa loob at makaupo, agad na sabi ng matanda na nakaupo na din sa kanilang harapan. May kilala ba kayo na ang pangalan ay Tumas? Sandaling nag-iisip si na Lucila. May kilala silang Tumas. Pero galing ito ng buhol. Ito ang tiyuhin ni Nunoy. Ang aswang na busaw na minsan na sumalakay sa kanilang tahanan ni Tatay Damaso. Ang patuloy na pagsasalita ng matanda. Makinig kayo ng mabuti. Ang pangalan ko ay Tandang Lucrecia. Matagal na akong nanirahan sa lugar na ito at isa akong babaylan. Mas tinutukan ko sa paglaban ang mga barangan. Ang kasama ko naman kanina na binata ay ang aking apo na si Macario. May kumuha sa dalawa. Mga malalakas ng mga jablo. Ang apat na mga manglalakbay at kabilang sa mga mandirigma sa kadiliman. Sobrang lakas ng mga ito. At iba't iba ang antas ng kanilang mga kakayahan. Ang sabad naman ni Tatay Damaso. Paano mo nalaman ang lahat na ito? At bakit mo kilala si Berting at si Arturo? Ang sagot naman ng matanda. Lumapit sa akin si Tomas at nakiusap na tulungan ko sila sa mga balak. Pero tumanggi ako dahil hindi ko kaya ang mga kahilingan nito. Galing din ako ng bohol at matagal nang naninirahan dito sa isla ng Sikehor. At kakilala ko itong si Tomas simula ng mga bata pa kami. Kung maitanong ninyo bakit ko ito ginawa? Dahil matagal ko na din nakilala ang pangalan na Arturo. Hindi lingid sa lahat na nakilala na din ang kanyang pangalan dahil sa mga mabubuting pinagagawa nito ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang paglaban sa mga kasamaan lalo na ang ginawa ninyo ang pagpatay sa mga barangan na sina Mariano at Luciana hindi ako papayag sa mga masamang plano ni Tomas para lang makahiganti sabi naman ni Lucila Saan nila dinala si Arturo? Saan namin sila makikita? Yan ang hindi ko alam. Pero may nilapitan pa itong si Tomas na isang kakilala, isang albularyo na ang pangalan ay si Roming at nakatira ito sa kabilang barangay. Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang kalaban ninyo. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na sina Tatay Damaso doon sa matanda. Sabi ni Tatay Damaso, Sige, tandang Lucrecia, aalis na kami. At may palihim na iniusal itong si Tatay Damaso. Sabad naman agad ng matandang babay lang. Hindi na kailangan na markahan mo ako. Umalis na kayo at puntahan nyo na 
si Romain. Nagulat itong si Tatay Damaso. Malakas ang kakayahan ng matandang ito. Dahil agad na nalaman ito ang ginawa niyang pag-uusal ng orasyon na pangmarka at agad na nawasak ito ng matanda. Nang papalis na sila, kita din nila ang binatang apo ni Tandang Lucrecia na si Macario na nakatitik sa kanila. Sa kabila ng mga sinasabi ni Tandang Lucrecia, duda pa rin itong si Tate Damaso. Dapat pa rin silang mag-iingat sa matandang babaylan. Uuwi muna sila sa barangay Bugo. Bukas na nila ipagpatuloy ang pagpunta sa sinasabing albularyo ng matandang babaylan na si Tatay Romain. Kailangan na humingi muna nila ng tulong kay Abner. Sabi ni Tatay Damaso, may narinig na siya tungkol sa mga apat na jablong mandrigma. Malalakas ang mga ito at kakaiba ang antas ng mga kakayahan. Mahirapan sila kung sila lang at hindi pa nila alam kung sino pa ang mga kakampi nitong si Tomas. May inutusan na itong si Tatay Damaso na inkanto para puntahan si Nabner. Sana walang misyon ang grupo ng misyonaryo para agad na makakauwi itong si Abner ang bulong ni Tatay Damaso at kinagabihan dumating na itong si Abner at Hidalgo nang makapasok na ang dalawa sa loob ng bahay agad na pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkawala ni Arturo gulat na gulat itong si Abner dahil alam niyang malakas ang kapatid nito at hindi basta-bastang matatalo nang kahit na sinong malakas na nilalang. Pati nga itong si Hidalgo nagtataka din. Ang unang hakbang nila na gagawin, puntahan nila ang bundok ng Pitos. Doon sa yungib ng mga kalansay, may mga nakatagong libro ang naroroon. Ang mga librong ito, tungkol ang mga ito sa lihim ng mundo ng mga jablo at sa mundo ng mga engkanto. Kailangan nila na makilala pa ang apat na mandirigmang jablo para malaman nila ang mga kakayahan at ang kahinaan ng mga ito. Kinabukasan, humingi na din ng tulong itong si Tatay Damaso kay Lucas. Ito ang anak ng kanyang kapatid na si Tatay Jose na isa ding albularyo. Magdalawang buwan na mula nang dumating itong si Lucas galing sa Samar. Isa itong anting giro na ang balak mas palakasin pa sana ang taglay ng mga kakayahan at karga dito sa isla ng Sikihor. Nakatira ito sa bukirin ng lase sa isang kapatid na babae ni Tatay Damaso. Ipinakuha pa ito ni Arvin at pagsapit ng tanghari dumating na din ito. Agad na kinausap ito ni Tatay Damaso at sinabi ang mga nangyayari kaya sa hapon na yon papunta na sina Tatay Damaso at Hidalgo sa bundok ng Pitos may mga dala din silang mga armas dahil hindi madali ang pagpasok sa yungip ng mga kalansay dahil pinamamahayan ito ng mga nilalang na mga kurkor mababangis ang mga ito at kumakain ng mga tao habang sina Lucila Lucas at Abner papunta na din ang tatlo doon sa lungsod ng Buntod. Pupuntahan na nila Lucila ang sinasabing albularyo na si Tatay Rumi. Nag-alala na din itong si Lucila baka kung ano na ang ginagawa ng mga kalaban kay Arturo. Hindi din muna nila ipinaalam sa pamilya ni Manong Berting ang mga nalaman nila baka lalong mag-alala ang mga ito kapag nalaman na dinokot si Manong Berteng. Makalipas pa ang dalawang oras narating na nila Hidalgo at Tatay Damaso ang bundok ng Pitos. Kasalukuyang naglalakbay na sila papunta doon sa yungip. Naglalakad sila sa kakahuyan 
at nagkarga na ng mga pambakod at nakahanda na ang kanilang mga armas. Dala ni Tatay Damaso ang mahabang itak at itong si Hidalgo dala din nito ang kambal na kampilan. Mahahabang itak na gawa sa bulalakaw. Nang malapit na sila doon sa yungip, agad na nakaramdam sila ng kakaiba. Nag-uusal muna ng mga orasyon itong si Tatay Damaso bago pumasok sa loob ng yungip. Madilim ang buong kalublooban. Kaya may kinuha itong si Tatay Damaso na isang maliit na garapon at pinakawalan ang mga alitap-tap na nasa loob. At ito ang nagsilbing nagbigay ng liwanag sa kanila habang papasok. Tatlong beses na din na nakapunta dito si Tatay Damaso. Mga pagkakatao na may kailangan siyang imbestigahan na mga nilalang at mga kalaban. Nang mapahinto sa paglalakad ang dalawa dahil may malaking bato ang nakaharang sa daraanan. Lumingon-lingon sa paligid itong si Tatay Damaso. Parang may kakaiba. Nang may marinig na ito na parang ingay ng paniki, sabi agad kay Hidalgo, Hidalgo, humanda ka na. Naamoy na tayo ng mga kurkor. At nang masipat na nila ang mga nilalang na mabilis na tumatalon-talon sa loob ng yungip, papunta ang mga ito sa kanila. Inihanda agad ng dalawa ang kanilang mga hawak na mga armas. At nakabakbaka na doon sa loob ng yungip. Makalipas ang ilang sandali, sabi ni Tatay Damaso, Hidalgo, ikaw na muna ang bahala sa mga nilalang na yan. Kailangan na mahanap ko ang lagusan papunta doon sa maliit na altar kung saan makikita natin ang mga libro. Unang bisis ito na nakalaban ni Hidalgo ang mga kurkor. Kakaiba din ang mga nilalang, ang kukunat ng mga balat. Ilang bisis na niyang natamaan ang mga kurkor sa hawak niyang itak. Hindi basta-bastang itak ang hawak nitong si Hidalgo. Gawa ang mga ito sa bulalakaw. Nasusugatan man niya ang ilan sa mga ito. Pero patuloy pa rin sa pag ang mga kurkor. Dalawang taga ang tumama doon sa isa at napapatras ito. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Hidalgo. Kahit madilim ang paligid doon sa yungip, aninag niya ang mga kurkor at naramdaman. Dalawang magkasunod na tama ng taga doon sa isang kurkor at natumba ito sa lupa. Kinubawan na ito ni Hidalgo at walang habas na pinagtataga. Napatay din niya ang isang kurkor. Agad siyang napagulong nang umataki na din ang iba pang mga kurkor sabay tagpas sa dala niyang itak. Nang makita na ni Tatay Damaso ang isa pang lagusan, sigaw nito kay Hidalgo. Hidalgo, dali! Nakita ko na ang lagusan. Kaya agad na tumakbo itong si Hidalgo at sumunod kay Tatay Damaso. Agad naman na nakasunod sa kanila ang mga kurkor. Pero nang makapasok na sila sa maliit na lagusan, agad na isinarado nila ito gamit ang dalawang malaking tipak ng bato. Kasama pa rin nila ang kaibigan ni Tatay Damaso, ang mga alitap-tap na nagbigay ng liwanag sa kanila. Tara na Hidalgo. Ang sabi ulit ni Tatay Damaso at binaybay na nila ang maliit na lagusa. Pero palaisipan pa rin kay Tatay Damaso kung bakit may nakaharang na malaking bato doon sa pinakasintro ng pasukan para papunta sa maliit na altar. Baka may mga albularyo na ang nakapasok dito sa lugar. Nang marating na nila ang altar, agad na gumawa ng orasyon itong si Tatay Damaso. Nagpaalam ito sa mga espiritong nagbabantay sa lugar. Pagkatapos, hinagilap na agad ito ang isang libro na nakapaloob 
ang mga sekreto sa mundo ng mga jablo. Nang makita agad ito ni Tatay Damaso, bago niya ito binuksan, may mga iniusal muna itong mga orasyon. Pagkatapos, agad na binasa ang mga nakapaloob. Hinahanap niya ang tungkol sa apat na mga malalakas na mandirigmang jablo. At nang makita niya ito, agad na binasa ito ni Tatay Damaso. Ito ay sina Hikodias, Asopro, Nadamos, at Sakarias. Nakasaad din dito ang mga iilang kakayahan ng mga jablo. Itong si Hikodias, kaya nitong gayahin ang mga anyo ng tao, hayo, at may mga orasyon din ito na kayang manipulahin ang isip at katawan ng mga taong gustuhing patamaan ng orasyon. Bukod pa nito, malakas din ito sa pakikipaglaban. Itong si Asopro naman ang may kakayahan at malakas sa pakikipaglaban. Mayroon itong apat na kamay na ang bawat isa may hawak na iba't ibang klaseng patalim na puno ng laso. Sobra din itong bilis at may matalas na pakiramdam at mataas na puder at pambakod na kayang harangin ang lahat ng mga malalakas na orasyon. Sinadamos naman, isa itong ermitanyo na kayang tawagin ang mga masasamang espiritu at kapwa jablo sa papamagitan ng kanyang plauta. At si Sakarias ang pinakamalakas sa apat. Bukod sa mga kaalaman nito sa pakikipaglaban, malakas ang mga orasyon nito sa paninilang at tulad ni Hikodias, kaya din itong gayahin ang mga anyo ng tao at pati na ang anyo ng mga hayop. Hawak din nito ang espada na gawa sa sungay ng demonyo na kayang hiwain at wasakin ang mga matatas na ori ng mga orasyon. Patuloy sa pagbabasa itong si Tatay Damaso. Mukhang malakas talaga ang kakarapin nilang kalaban at nag-alala na ito kay Arturo. Baka kung ano na ang ginawa ng mga jablong ito kay Arturo. May mga kahinaan din ang nakasaad doon sa aklat at magagamit nila ito laban sa mga jablo. Samantalang si Nalosila, Lucas at Abner, naglalakad na ang mga ito papunta sa bahay ni Tatay Rome. At makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang bahay. Ilang katok. Bumukas agad ang pinto. Ang bahay nitong si Tatay Romain, nasa unahan ito ng maisan. May mga bahay din ang nakatayo doon sa unahan. Isang babaeng may katandaan ang nagbukas ng pinto. Um, manang, gusto po namin na makausap si Tatay Romain. Nandito po ba siya? Ang tanong ni Lucila. Uh, pasok po kayo sa loob. Nandito siya sa loob. Ang sagot ng matanda. Nang makapasok na ang tatlo, may isang matandang lalaki ang nakaupo doon sa may kusina. At pagkakita nito sa kanila, agad itong tumayo at lumapit sa tatlo. At ang sabi agad ng matanda, Alam kong pupunta kayo dito sa bahay ko. At alam ko na ang sadya ninyo. Halik kayo sa likod ng bahay. Doon tayo mag-uusap. Sumunod naman agad ang tatlo. Umupo sila doon sa may upuan na kawayan na nasa gilid ng maliit na kubo. Tanong agad nitong si Lucila. Tatay Ruming, may alam ka ba sa pagkawala ng dalawang tao na ang pangalan ay Arturo at Manong Berting? Alam ko ining ang lahat ng mga nangyayari at kung sino ang may kagawan. Dahil lumapit din sa akin ang nagpasimuno sa lahat na ito. Si Tomas, humingi siya ng tulong sa akin. Pero tinanggihan ko ito dahil ayaw kong tulungan ang taong may masamang binabalak. Magkakilala kami ni Tomas dahil sa asawa ko naggaling din ng buhol. Alam ko din 
na nanggaling na kayo kay Tandang Lucrecia. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinungaling ang matandang yan. Kakampi yan ni Tomas. Siya ang tumulong para maisatuparan ang mga plano nila at humingi ito ng tulong sa mga jablo kapalit ng mga kakayahan ng albularyo at lalo na itong si Arturo gustong gusto ng mga jablo na makuha ang mga kakayahan nitong si Arturo habang sa isang tagong lugar ng bundok ng tapon may ginawang bahay sa gitna ng dalawang malalaking puno ng kahoy bali dalawang malilit na bahay ang nandito isa ang nasa baba at ang isa nasa itaas dalawang treehouse ito ang ginawa na taguan ng mga grupo ng mga jablo pati na si Tomas sa gubat ng bukirin ng tapon sila pansamantalang nakatira nandito ang apat na mandirigmang jablo na sina Hikodias, Asopro, Nadamos at Sakaryas sa tapat naman ng mga bahay mayroon itong isang kuiba dito nila dinala si Arturo at itong si Manong Berting magkakahiwalay ang dalawa nasa loob ng kuiba itong si Arturo at itong si Manong Berting nasa kubo ito na nasa ibaba itong si Tomas kasama nito ang kapatid na si Fredo at ang tatlong malalakas niyang tauhan na mga aswa nakabilang sa mga matatas na uri ng mga busaw itong si Sakarias nasa loob ito ng yungip at nakabantay kay Arturo nakatali ang mga kamay at pa ni Arturo ng baging ng kadiliman isa ito sa mga armas na gamit nitong si Sakarias mapipigilan ito ang anumang lakas ng sinumang nagtataglay ng mga kakayahan kahit naggaling pa ito sa lakas ng mga agimat kaya hindi magagamit ni Arturo ang lakas niya may inilagay din itong si Sakarias ng tatak ng jablo na iginuhit ito sa dibdib ni Arturo nakahanda na din sa tabi nito ang isang bungo at ang maliit na kahon na kulay itim nakatirik din sa palibot nito ang mga nakasinding kandila na kulay pula isang araw na lang pwede na nilang simulan ang mga ritual para tuluyan ng higupin ng bungo ang lahat na kakayahan nitong si Arturo kailangan din ni Tomas na patayin na itong si Arturo para maipaghiganti na din nila ang pagkamatay ng pinsa na si Alfredo at tuluyan ng makukuha si Nonoy itong si Arturo ang isa sa malaking balakid sa mga plano nitong si Tomas nakagapos si Arturo sa gitna ng batuhan na nasa loob ng yungip nang hihina na ang katawan nito dahil sa mga inilagay na tatak ng jablo nakakatikim na din ito ng mga bugbog at kalmot galing ni Tomas at sa kapatid dito na si Fredo isang araw na lang ang natitira sa buhay mo Arturo magbabayad ka na sa mga ginawa mong pagpatay kay Alfredo at inkotasyo tahimik lang itong si Arturo at hindi nawawalan ng pag-asa alam niyang gagawin ni Lucila ang lahat at ni Tatay Damaso para mahanap siya at mailigtas sa labas naman ng kuiba doon sa mga bahay nando doon naman ang tatlong diablo matapos na magawa ng mga ito ang plano nila kay Arturo kunin nila si Nonoy at tuluyan na itong dalhin sa mga pamilya nito sa buhol habang itong sinalo sila Abner at Lucas naglalakad na sila papunta doon sa kabilang kubo nitong si Tatay Romain may ipapakita daw ang matanda sa kanila at ibibigay pagdating nila doon may kinuha ito na isang tila na kulay itim at ibinigay ito kay Lucila ang sabi ni Tatay Romain 
ito ang tila ni Isikil, Lucila, nang pumunta dito si Tomas at humingi ng tulong. Minarkahan ko na ito. Kaya pwede niyong sundan kung saan nagtatago ang mga ito at kung saan nila dinala ang dalawang dinokot. Alam kong may mga alam kayong orasyon para magagamit ito ng tabak. At alam kong malalagay din sa panganib ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya. Pero hindi ko ito papayagan na magtatagumpay itong si Tomas sa mga masasamang balak nito. Ililikas ko ngayon ang aking pamilya sa kabilang lungsod. Batid kong babalikan ako ni Tomas dahil sa ginawa kong pagtulong sa inyo. Hindi ako takot kay Tandang Lucrecia. Pero hindi ko kayang labanan ang mga jablong kakampi nila. Mag-iingat kayo at sana magtagumpay kayo sa pagligtas sa dalawa. At bumalik na itong si Tatay Luming sa kanyang bahay. Habang sinalo sila, nagpapasalamat na ito at nagpaalam at mabilis nang umalis sa lugar. Tama nga ang Tatay Damaso niya. Hindi mapag Katiwalaan ang matandang babaylahan, itong si Tandang Lucrecia. Pagkalipas ng ilang sandali, naghihintay si Nalosila doon sa lungsod sa pagdating nila ni Tatay Damaso at Hidalgo. At makalipas ang tatlong oras, dumating na din ang dalawa. Dala na nito ang aklat ng lihim ng mga jablo. Bawal dalhin ang mga aklat na nasa yungib ng mga kalansay. Dahil susundan ka ng mga espiritong nagbamantay dito. Pero ang sabi ni Tatay Damaso, nagpaalam na siya sa mga ito. Pagkalipas ng 24 oras, ibabalik din niya ito doon sa bundok ng Pitos. Pagkatapos, sumakay agad sila ng habal-habal papunta doon sa isang kakilala ni Tatay Damaso na nakatira doon sa paanan ng bundok tapon ngayon unti-unting nagkaroon na sila ng pag-asa ang ipinalangin lang ni Lucila na sana wala pang nangyaring masama kay Arturo may dala na din itong si Tatay Damaso na isang kwintas na gawa sa buto ng hayop na sopra kailangan na maisuot ito ni Arturo isa itong mabisang proteksyon galing sa mga kagamitan ng jablo batid ni Tatay Damaso na may mga gamit ang mga jablo kung bakit nahuli ng mga ito ng ganun kadali itong si Arturo makalipas ang ilang minutong biyahe narating na nila ang bahay ni Tatay Kanuto nasa dulo ito ng lugar na katira pagkababa ng grupo at makapasok sa bahay agad na kinausap ito ni Tatay Damaso Walang problema, Damaso. Maliit na bagay lang yan. Ilang bisis mo na kong tinulungan. Ako naman ngayon ang babawi. May bahay kasi itong si Tatay Kanuto na nakatayo doon sa paanan ng bundok. May mga alagang manok kasi ang matanda na nandoon. At may tatlong tagapag-alaga nito. Doon muna ang grupo nila, Tatay Damaso. Pansamantalang titira. Habang hinahanap nila ang kinaroroonan ni Tomas. Agad na nagbiyahe na naman sila papunta doon. At makalipas ang ilang minuto, narating na din nila ang lugar. Isang malawak na manukan ang bumungad sa kanila. At agad na ipinakilala sila doon sa tatlong tauhan ni Tatay Kanuto. Isang maliit na bahay at isang kubo ang nasa likod. Pagkatapos, agad na inilagay nila lahat ng mga kagamitan at kinahapunan. Gumawa agad ng mga ritual si Tatay Damaso gamit ang tilang bigay ni Tatay Roming. Matapos ang ginawang ritual ni Tatay Damaso, lumapit kagad ito kay Lucila. Lucila, nasa bundok ng tapon, nagtatago ang mga jablo. Pero hindi ko makuha ang insaktong lugar 
malakas ang mga pangharang ng ating kalaban. Kailangan natin na mag-ingat. Hindi pa natin alam kung sino-sino ang mga kakampi nila. Bukas ng umaga, simula na natin ang pagpunta doon sa bundok. Pero ngayong gabi, pupuntahan nila ni Abner at Lucas si Tandang Lucrecia. Kailangan na manmanan natin ang matanda. Tayo lang ni Hidalgo ang aakyat ng bundok bukas to sila. Susunod na si Abner. Kaya sa gabing yun, agad na umalis si Abner at Lucas. Mabilis nang tumatakbo ang dalawa doon sa mga kakahuyan. At makalipas ang isang oras, narating na nila ang lugar na sinasabi nila Lucila. Ang bahay ng matanda nasa dulo ito ng barangay. Walang ibang bahay ang nandoon. Dumaan sila sa sagingan na nasa gilid ng ilog. At nang sapiti nila ang kakahuyan, tumigil na ang dalawa at nagkikiramdam. Sabi ni Lucas, Abner, may naramdaman na akong pwersa. Kailangan na natin ng mga matataas na puder at pambakod. Mukhang malakas ang mga ito. Tumangaw lang itong si Abner. Dahil bukod kasi sa pwersa ng matanda, may isa pa siyang naramdaman na malakas ang taglay. Baka ito na ang sinasabi ni Tatay Damaso na apo ni Tandang Lucrecia na si Macario. Kailangan nilang mag-iingat para hindi sila maramdaman. Manmanan nila ang dalawa. Baka makakuha pa sila ng mga impormasyon kung sino-sino pa ang mga kakampi nila. Nag-uusal na ang dalawa ng mga orasyon. Pagkatapos, dahan-dahan na silang naglalakad papalapit doon sa bahay. Agad na napansin nila ang mga alaga na matanda. Sabi nitong si Lucas, Potres, may mga sigbin at balbal, Abner, ang nasa paligid ng bahay. Delikado kapag lumapit pa tayo. Kaya nagtatago sa likod ng isang puno itong si Lucas at sa itaas naman ng puno itong si Abner. Mag-alas jis na ng gabi. Nakita nilang lumabas itong si Tandang Lucrecia at ang isang binata. Napatalon agad itong si Abner sa lupa at mabilis na lumapit kay Lucas. Lucas, mukhang may lakad ang matanda. Tara, sundan natin. Nakita nilang mabilis na tumalilis ang matanda pasoo sa kakahuya at nakasunod naman ang apo nito. Agad na tumakbo ang dalawa sa gilid ng ilog papasunod kay Tandang Lucrecia at Makaryo. Lihim na patalon-talon sa puno ng kahoy itong si Abner at mabilis naman na tumatakbo sa kakahuyan itong si Lucas habang sinusunda nila ang dalawa. Makalipas ang mahigit kalating oras may nakita silang kubo doon sa gilid ng ilog. Dito tumigil ang dalawa na sina Tandang Lucrecia at Makaryo. At may nakita silang isang matandang lalaki ang agad na lumabas galing sa loob ng kubo. Sandaling nag-uusap ang dalawa, sina Tandang Lucrecia at ang matandang lalaki. At pagkatapos, agad na umikot ang mga ito papunta sa likod ng kubo. Ramdam nila ang lakas ng taglay ng matandang lalaki. Kaya hindi na sila lumapit pa. Tumalon itong si Abner sa itaas ng puno ng kahoy para makita nito ang ginawa ng tatlo sa likod ng kubo. Habang itong si Lucas, ikinarga na ang kanyang mga agimat. Iba ang naramdaman niya sa paligid. Bukod kasi sa tatlong katao, may naramdaman pa silang ibang pwersa. Lucrecia, siguraduhin mo lang natutuparin ni Tomas ang mga pangako nito sa atin. Huwag kang mag-alala, baste. Kilala ko si Tomas. Ang sagot naman nitong si Tandang Lucrecia. Mabuti kong ganon. Agad na nag-orasyon ang matandang lalaki 
na si Tatay Basti doon sa malaking kawali na nasa likod ng kubo nito. Magaling at namarkahan mo agad ang mga albularyo. Masusundan natin at malalaman kung ano ang mga pinagagawa ng mga ito. Ilang sandali, tumawa itong si Tandang Lucrecia. Mga hangal na nilalang. Nasa lugar na pala ng tapon ang mga ito basta. Sigurado akong nagkita na sila ni Romain. At may duda ako basta kay Romain. Mukhang bumaliktad na ang isang yon. Kailangan na ipaalam natin agad ito kay Tomas. Makakatikin si Romain sa akin. Kitang kita kasi doon sa malaking kawali ang kinaroroonan nila ni Tatay Damaso. Tagumpay ang ginawang pagmarka nitong si Tandang Lucrecia nang madala ang mga ito doon sa kanyang bahay. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nagpalingon-lingon sa paligid itong si Tatay Basti. Sumipol ka agad ito at may nakita si Abner na dalawang nila lang ang mabilis na lumapit sa matanda. Dalawang alkantar. Inkantong alkantar. Tumingin ka agad itong si Tatay Basti kay Lucrecia at Macario. Lucrecia, mahina na ba ang mga kapangyarihan mo? Nasundan kayo ng mga kalaban. May mga nila lang ang umaligid dito sa kubo ko. Ang pagalit na sabi ni Tatay Basti. Itong si Tatay Basti, matalik itong kaibigan at pinsan ito ni Tandang Lucrecia. Tumulong ang mga ito kay Tomas sa mga masasamang balak nito dahil sa pangarong bigyan sila ng malaking halaga at ang isang pinagkakaingatang kabibi na galing pa sa mga ninuno nila ni Tomas. Gusto nitong si Tatay Basti na makuha ang kabibing itim. Mas mapalakas nila ang mga kakayahan at kapangyarihan sa pangbarang. Inutusan ka agad nitong si Tatay Basti ang mga kaibigang inkantong alkantar na halugugin ang paligid ng kanyang kubo. Agad din na tumalilis itong si Tandang Lucrecia papunta sa harap ng kubo. Galit na galit ito dahil naisahan siya ng mga kalaban. Agad na nag-uusal ito ng mga orasyon. Pagkatapos, utos nito kay Makario. Makario, nasa itaas ng puno ang isa nating kalaban. Puntahan mo na. Ang pabulyaw nitong pagkakasabi. Nakasunod na din sa kanya ang matandang si Tatay Basti at agad na pumasok ito sa loob ng kubo. May mga kinuha ito sa loob. Napansin naman agad ng dalawa ang mga kaguluhan sa paligid. Agad na humanda ang mga ito dahil kita nila ang mga inkantong alkantar na paparating at itong si Makario na may hawak na punya. Napakabilis nitong si Makario. Ang punterya nito ay itong si Lucas. Muntik ng tamaan itong si Lucas ng isang wasiwas gamit ang punya. Pero agad naman na nakailag ito. Hawak din niya ang agimat ng sagi at ang agimat ng kambal na kawayan. Hawak ngayon ni Lucas ang sanga ng kawayan. Ito ang gagamitin niya sa paglaban ni Makario. Tumalo na din agad itong si Abner galing sa itaas ng puno ng kaway habang inaasinta ng panak ang mga papasugod na mga inkantong alkantar. Tinamaan agad ni Abner ang isa sa mga ito pero pagbagsak niya sa lupa inataki na si Abner ng limang mga alkantar. Napagulong siya sa baytalon patras at sabay din sa pag-asinta sa hawak na pana. Muntik ng tamaan ang isang alkantar. Buti na kailag ito at dumiritso ang palaso sa kubo ni Tatay Basti. Muntik pang tamaan itong si Tandang Lucrecia. Lalo itong nagalit at nag-uusal na ng mga orasyon na pampahina. Habang si Abner, sigaw nito 
kay Lucas. Lucas, kailangan na natin na makalis. Hindi dapat na labanan nila ang mga ito. Ang utos lang ni Tatay Damaso, manmanan ang matandang si Tandang Lucrecia. Napasandal sa puno itong si Abner nang tamaan siya ng atake ng isang inkantong alkantar. Mabibilis din ang mga inkantong ito at malalakas. Muling inatake itong si Abner. Pero agad na nakayuko siya pagkatapos umikot sabay bunot sa balisong at iwanasiwas ito. Tinamaan sa tiyan ang inkanto at napapatras. Pagkatapos agad na inasinda ito ng pana ni Abner at tinamaan ito sa pagitan ng mga mata. Agad na nabuwal sa lupa ang inkanto at nagiging halaman na kulay aso. Habang itong si Lucas, mas lalong ganado ito sa pakipaglaban kay Makaryo. Malakas din kasi itong si Makaryo at mabilis. May hawak din itong mga agimat. Pero ngayon, kailangan na lumayo muna. Hindi pa ang tamang panahon para maglalaban sila. Nag-uusa na din itong si Lucas ng mga orasyon na pangwasak. Dahil naramdaman niya ang ginawang orasyon nitong si Tandang Lucrecia, mga orasyon na pampahina. Mabilis nang tumakbo itong si Lucas habang si Abner tumatalon na ito sa itaas ng mga puno ng kahoy papalayo. Hinabol naman kaagad sila ng mga inkantong alkantar at patina nitong si Makaryo. Nang makatawid na sila ng ilog, Naggulat itong si Abner nang muntik na siyang tamaan ng isang atake galing sa isang nilalang. Bigla itong humarang at hinampas agad si Abner sa dala nitong matalas na itak na gawa sa tanso. Pagbagsak ni Abner sa lupa, agad din na napagulong ito at napatras. Napakabilis ng nilalang na umataki sa kanya at nang masinagan ito ng liwanag ng buwan. Ito pala ang matanda na nakita nila kanina doon sa kubo. Si Tatay Basti. Ang bilis naman ito na nahabol pa siya. Mabilis na tumalon si Abner sa puno ng kahoy. Pagkatapos, tumalon ito doon sa batuhan para makatakas. Itong si Lucas naman, nang mapansin ito, ang matanda na inataki si Abner. Agad na nag-uusal ito ng mga orasyon na sa bulag at paninilang. Papalapit na din kasi ang mga inkantong alkantar at itong si Makaryo na humahabol sa kanila. Matapos ang ginawang orasyon ni Lucas, biglang may mga humarang na mga dahon ng punong kahoy kay Tatay Basti. At nakita niya ang anim na figura nitong si Abner na tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Nalilito si Tatay Basti at napahinto siya sa paghabol. Nag-uusal agad ito ng mga orasyon na pangwasak. Pero nang matapos niya ang ginawang orasyon, tuluyan ang nakalayo si Abner at Lucas. Salamat Lucas, ang sabi ni Abner at namangha din ito sa kakayahan ng kanyang kasama. Mukhang malakas ang taglay nitong si Lucas sa mga orasyon. Dasal at mga buhay na salita napamura na itong si Tatay Basti sabi nito ang lakas naman ng orasyon ng isang yan magkikita pa tayong muli aswang ang sabi nito nang makalapit naman sina Makaryo pabayaan muna natin ang mga yon Makaryo tara bumalik na tayo sa kubo kailangan natin na makalikas agad Alam na nila ang kinaroroonan natin. Nang makabalik na sila doon sa kubo, sabi agad itong si Tatay Basti kay Tandang Lucrecia, Hindi pwedeng magtagal tayo dito, Lucrecia. Kunin mo na ang mga mahalagang gamit mo sa bahay. Doon muna tayo sa bundok ng kalaha, pansamantalang titira. May malit ako na kubo doon at taniman ng gulay. 
isang bundok lang ang pagitan papunta sa bukirin ng tapon. Kailangan na maipalam natin agad ito kay Tomas. Nang makawi naman sila Makario at Lucrecia, gumawa muna ng mga orasyon at ritual itong si Tatay Basti at inutusan ang isang alagang uwak para puntahan ang grupo nitong si Tomas doon sa bukirin ng tapon. Kinuha din agad nitong si Tatay Basti ang lahat ng mga mahalagang tagamitan doon sa kubo. At nang makabalik na sina Tandang Lucrecia at Makario, agad na umalis ang mga ito kasama ang mga kaibigang inkanto ni Tatay Basti. Habang sina Abner at Lucas papalapit na ang mga ito doon sa mga kubo. At nang makarating na ang dalawa, nakita nila agad itong si Tatay Damaso na naghihintay sa kanila. Ano na ang balita, Abner? Lucas, ang tanong agad ni Tatay Damaso habang nakatayo na ito at papalapit na sa dalawa. Itong si Hidalgo naman na nakaupo doon sa kabilang upuan na kawayan, lumapit na din ito sa dalawa. Sagot ni Abner, Tay Damaso, Hidalgo, nasundan namin ang matanda at ang isang binata. Naabutan namin ang mga ito doon sa isang pangkubo. May isa pa silang kakampi na isang matandang lalaki at malakas ito. May mga kakamping kantong alkantar ang matanda. Napaisip itong si Tatay Damaso. Sino kaya ang matandang kasama ng babaylan? Dahil dito sa isla ng Sikeor, kilala ni Tatay Damaso ang halos lahat ng mga albularyo, pati na ang mga barangan, maliban na kung baguhan ito. Pero imposible kung baguhan ito dahil ayon sa kwento ni Lucas at Abner, matanda na ito. Tumingin itong si Tatay Damaso kay Lucas. Sabi ng albularyo, Lucas, masusundan ba natin ang tatlo? Tumango itong si Lucas. At ang sabi nito, namarkahan ko silang dalawa, Tay Damaso. Pero ang iniisip ko, baka nawasak na ito ng dalawa, lalo na malakas ang kanilang mga karga. Siguradong naibalita na ng dalawang yon ang tungkol sa atin doon sa mga kalaban nating Jablo at Aswang. Hindi na pwedeng ipagbukas pa ang pagpunta doon sa bundok ng tapon. Baka makagawa pa ng mga paninlang ang mga ito. At kinakabahan din itong si Tatay Damaso kung anong gagawin ng mga Jablo kay Arturo. Uras na malaman ng mga ito na narito sila sa lugar ng tapon. Ngayong gabi, pupuntahan na nila ang kinaroonan ng mga kalaban. Humanda na kayo ang utos ni Tatay Damaso sa mga kasama. Agad naman na humanda ang mga ito. Kinuha agad ni Hidalgo ang kanyang mga gamit na armas, pati na sina Lucas at Abner. Kinuha na din ni Lucila ang mga gamit ito, pati na ang aklat ng kalikasan. Makalipas ang ilang sandali, agad na umalis ang grupo doon sa lugar. Naglalakad na sila papunta ng bundok ng tapon. Malalakas ang kanilang mga kalaban. Kahit na si Tatay Damaso kinakabahan ito. Pero kailangan na mailigtas agad si Arturo sa mas lalong madaling panahon. Makalipas ang mahigit isang uras na paglalakad, papasuot na sila ng kakahuyan. Nang makarating na sila sa pusod ng gubat, huminto na itong si Tatay Damaso. Ang gagawin nila ngayon, alamin kung saan ang insaktong lugar na kinaroonan ng mga kalaban. Pagkatapos, may itinusok si Tatay Damaso na isang punyal sa lupa habang inilagay sa paligid ng punyal ang tatlong putol ng kahoy at 
tatlong sinindihan kandila paikot doon sa punyal. Agad na nag-uusan sila ng orasyon kasama itong sino sila. Makalipas ang ilang minuto, biglang gumalaw ang anino ng tatlong putol na kahoy na itinusok doon paikot sa punyal. At may itinuro itong direksyon. Agad na dinatma ito at hinuli ni Tate Damaso ang anino at pagkatapos nag-uusal ng mga orasyon. Itinaas niya ang kamay habang patuloy sa pag-uusal ng orasyon at nakita nila na ang anino gumalaw ito at papunta doon sa kanang bahagi ng kakahuya. Sabi ni Tate Damaso, Tara na, sundan natin ang anino. Papunta ito kung saan naroroon ang mga jablo. Mag-iingat kayo. Mukhang malapit na tayo sa kinaroroonan nila. Pero ilang hakbang pa lamang napasigaw agad itong si Tate Damaso dahil ramdam agad nila ang presensya ng mga jablo sa paligid. Nandito sila. Humanda na kayo. Alam nyo na ang mga kakayahan at lakas ng mga jablong yan. Mag-iingat kayo. Humanda na din si Tatay Damaso. Ikinarga na nito ang mga orasyon at ang agimat. Mahigpit ang hawak ng matanda sa dalang nitong mahabang itak. Habang si Abner, Hidalgo at Lucas nakahanda na din ang mga armas ng mga ito. Nakikirandam muna ang grupo sa paligid dahil naramdaman na din nila ang mga ito. Nang paparting pa lamang sila sa gubat, naramdaman na sila ng mga jablo at nitong si Tomas. Kanina pa nakahanda ang mga ito. Nakapalibot na sa grupo nila tatay na maso. Sina Tomas, Pedro, ang tatlong malalakas na aswang at ang dalawang mandirigmang jablo na sina Hiko Diaz at Asopro. Makalipas ang ilang sandali, biglang umatake itong si Asopro na may hawak na apat na mga espada. Umatake ito kay Tatay Damaso. Kahit na nakita at naramdaman ito ni Tatay Damaso ang ginawang pag-atake itong si Asopro. Pero muntik pa siyang tamaan ito. Napapatras ang matanda habang panay ang ginawang pagsangga at pag-ilag. Tumalo naman agad itong si Abner at pinagpapala ang jablo. Pero agad na iwinasiwas nito ang hawak ng mga espada. Tumalsik lamang ang mga palaso nitong si Abner. Pagbagsak sa lupa nitong si Abner, agad itong gumulong at patuloy ang ginawang pagpana. Tumakbo na din itong si Hidalgo habang nakahanda na ang dalawang itak nito at mabilis na pinagtataga itong si Asopro. Pero ang bilis nitong iwinasiwas ang mga armas. Tumalo na din si Nartumas at Pedro at ang tatlong aswang para umataki na din sa kanila. Mabilis naman na nakailag ang mga ito. Pero pagbagsak ng tatlong aswang, agad na tinapos nitong si Lucila ang mga orasyon at dasal at nahuli nito ang isang aswang nakatalo naman agad ang dalawa at nakailag hindi may galaw ng aswang ang mga paa nito kaya agad na tumakbo si Tate Damaso at pinagtataga na ito kahit na umiilag pa ang aswang at gumanti din ng mga pagkalmot tinamaan pa rin ito ni Tate Damaso ng mga taga Bumagsak ito sa lupa at nangingisay. Galit na galit itong si Tomas at Fredo na umantaking muli. Habang itong si Hiko Diaz, bigla itong tumalon galing sa itaas ng puno at inataki sila ng mga taga. Gulat na gulat si Hidalgo, Abner at Lucas nang makita ang anyo nito. Dahil nagaya nito ang anyo ni Hidalgo, pati na ang dalang mga itak at kasuutan. Mabilis din ang mga galaw nito. Pagkatapos, 
inataki na ni Heiko Diaz itong si Hidalgo. Sabi ni Abner, Lucas, tulungan mo si Hidalgo. Ako na ang bahala sa taong alimango na ito. Dalawang palaso ang kinuha ni Abner at sabay na pinakawala at isang mabilisang kasunod na pagpana. Nasanggap nitong si Asopro ang binitiwang dalawang palaso ni Abner pero ang kasunod na pinatama nito sa isang palaso ay hindi. Tumama ito sa balikat ng Jablo. Napahiyaw ito at napatras. Agad na tumakbo si Abner. Pagkatapos gumulong ito at iwinasiwas ang binunot na balisong. Nakailag naman agad itong si Asopro. Pero napapatras na ito. Pinakawalan din agad ni Abner ang sunod-sunod na pagpanak. Habang sina Tatay Damaso at Lucila, napatumba na din nila ang isa pang aswa. Tinamaan ito ng mga hampas ni Lucila gamit ang baging ng kalikasan. Nang bumagsak ito sa lupa, agad naman na sinugod ito ni Tatay Damaso ng mga taga. Tinamaan na ito sa iba't ibang parte ng katawan at umaangil na ito habang nangingisay. Pero nang sumugod itong si Tomas at Fredo, tinamaan ng mga kalmot sa likod itong si Tatay Damaso. Napasandal ito doon sa puno ng kahoy. Agad na lumapit si Lucila sa ama. Nang papasugod na naman si Fredo at Tomas kasama ang isa pang aswang, agad na kinuha ni Lucila ang tatlong buto ng halaman ng mimosa at itinapon ang mga ito doon sa tatlong papalapit na mga aswang. Nakailag ang isang aswang at itong si Tomas. Pero itong si Fredo ay hindi. Tinamaan ito ng isa sa balikat. Umuusok agad ito at napahiyaw itong si Fredo sa sakit. At napatalon doon sa may damuhan. Sabi ni Tatay Damaso, Okay lang ako Lucila, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng albularyo at mabilis na sinugod itong si Fredo ng mga taga doon sa may damuhan. Kaya napasunod na din itong si Lucila at panay ang hampas nito gamit ang baging ng kalikasa. Agad naman na tumulong itong si Tomas at ang isa pang aswa. Tinamaan na itong si Fredo ng ilang taga kaya lalong napapahiyaw ito at napapatras. Sabi ni Tomas, Hendre, dalhin mo na si Fredo doon sa kubo. Ako na ang bahala sa dalawang ito. Agad na tumalima ang aswang at agad na inalalayan itong si Fredo. Pero agad na nakasunod itong si Tatay Damaso sa mga ito. Hindi kayo makakatakas mga demonyo. Ang sabi ng albularyo, kahit na may mga sugat ito, matapang pa rin na nakikipaglaban doon sa mga aswang. Habang si Hidalgo at Lucas, pinagtutulungan na nila itong si Hiko Diaz. Pero makalipas ang ilang sandali, nalilito na itong si Lucas kung sino ang kalaban nila. Dahil walang pinag-iba ang hitsura ni Hidalgo kay Hiko Diaz. Kaya agad na nag-uusal ito ng orasyon at may kinuha na langis pagkatapos. Mabilis na ipinahid ito sa kanyang mga mata. Matapos na gawin yun ni Lucas, nakita na niya ang totoong Hiko Diaz. Ang ginawa ni Lucas, mabilis nitong inatake kunwari si Hidalgo. At nang makalapit na ito, bigla itong umiba ng direksyon at isang malakas na taga ang pinakawalan. Kinamaan sa balikat itong si Hiko Diaz na tumba ito sa lupa. Sinunda na ito nila Hidalgo at Lucas at pinagtutulungan ng tagain. Pero agad naman na nagpalit ito ng anyo sa pagiging ibon at mabilis nang lumipat 
paitaas. Hinabol pa rin ito ng dalawa. Hindi ka makakatakas, Jablo. Ang sigaw nitong si Hidalgo. Nag-uusal na din itong si Lucas ng mga orasyon para mapabagsak sa lupa itong si Hikulias. Sina Abner naman at itong si Esopro. May mga sugat na ang Jablo. Pero ang nakapagtataka, agad na naghihilong ang mga sugat nito na galing sa tama ng kanyang mga palaso. Pero ang mga tama ng balisong doon sa paa ay nanatili ito doon. Ibig sabihin, may kakayahan ito na mapagaling agad ang mga sugat. Pero dahil ang gamit niyang balisong ay galing sa kanilang mga ninuno na may mga karga ng mga espiritu, hindi ito kayang pagalingin ng kakayahan ng Diablo. Isinukbit ni Abner ang kanyang pana. Wala na itong silbi. Ang gagamitin niya ngayon ang kanyang balisong na bigay ng kanyang lululosyo. May sugat na din itong si Abner sa balikat at paa. Maraming labanan na ang pinagdaanan itong si Abner. Aswang, halimaw, mga antingliro at albularyo. Pero sa isang ito, dito siya nahirapan. Bukod kasi, sa dala nitong apat na espada, mabilis at malakas ang jablo. Unti-unting nanghihina na din ang kanyang katawan dahil sa lason ng dala nitong mga espada. Nang umataking muli itong si Asopro, gumulong agad itong si Abner at iwinasiwas ang dalang bariso. Nakailag naman itong jablo. Pero ang dalawang magkasunod na atake, tinamaan niya sa braso at dibdib si Asopro. Pero tinamaan din si Abner ng isang atake gamit ang ispada ng jablo. Natumba sa lupa itong si Abner at napapatras at napasandal sa puno itong si Asopro. Kapwa na may mga tama na ang dalawa. Pero si Abner, kahit na nanghihina na ito, pilit pa rin na tumatayo at mabilis na gumulong sabay abot ng ilang wasiwas sa dala nitong balisong. Hanggang sa sumigaw na itong si Tomas. Umatras muna tayo. At mabilis na itong tumalilis papalayo. Kasama ang sugatang si Fredo at ang isa pang aswa. Itong si Hiko Diaz nang matamaan ito ng orasyon na ginawa ni Lucas. Agad na bumagsak ito sa lupa. Pero mabilis ang mga orasyon ng Jablo. Hindi pa ito tumama sa lupa. Agad na nakapagpalit na ito ng anyo sa pagiging aso. At mabilis nang tumakbo patawid doon sa may ilog. Itong si Asopro naman. Tumitig muna ito sandali kay Abner. Sabi ng Jablo. Magkikita pa tayo muli, aswang. Sa susunod natin pagkikita, tatapusin na kita. At mabilis na itong tumakbo, tumalon sa itaas ng mga puno. Pagkatapos, tumalon doon, kina Tomas. Inasinta pa ito ni Abner sa hawak niyang balisong. Pero hindi ito tinamaan. Tumama ang kanyang balisong sa puno ng kahoy. Sinubukan din ni Lucila na mag-usal ng mga orasyon para pigilan ang mga aswa na papatakas. Matapos ang ginawang orasyon ni Lucila, may mga ugat ng puno ng kahoy ang agad na pumulupot kay Fredo habang nakatalo naman agad at nakailang si na Tomas at Hindre. Pero pinagtatagpas na ang mga ito ni Asopro. Kaya agad na naputol ang mga ugat ng puno ng kahoy na nakapulupot kay Fredo. Pagkatapos, binitbit na ito ng Jablo at mabilis nang tumalon doon sa mga puno ng kahoy kasama si na Tomas at ang isa pang aswang. Tuluyan nang nakalayo ang mga kalaban. Nang makabalik naman si na Lucas at Hidalgo, agad na tinulungan ng mga ito si Abner. Mukhang kumalat na ang mga lason sa katawan ni Abner. Magpahinga muna tayo sandali bago natin sundan 
ang mga aswang at jablo. Mukhang malapit na tayo sa pinagtataguan ng mga ito. Ang sabi ni Tate Damaso. Pero itong si Tate Damaso, napasandal na rin ito doon sa puno ng kahoy. Patuloy kasi ang pag-agos ng dugo galing sa kanyang mga sugat. Sabi ni Lucila, Tay, magpahinga ka muna sandali. Gagamutin ko ang mga sugat ninyo. At may mga kinuhang dahon na gamot si Lucila at mga buti ng langis. Agad na itinapal ang mga ito sa sugat ni Abner at pati rin kay Tatay Damaso. Pero ang sabi ng albularyo, Lucila, kunin mo sa dalakumbag ang katas ng dahon ng mimosa dahil hindi uubra sa mga lason ang ordinaryong gamot sa sugat ni Abner. Kaya agad na sinunod ito ni Lucila. May kunting sugat din si Hidalgo sa kamay. Pero si Hiko Diaz, nang hihina na din ito, may tama na din kasi ito. Pati na itong si Asopro. Ramdam nito ang hapdi ng sugat galing sa mga tama sa balisong ni Abner. Ano na ang plano mo ngayon, Tay Damaso? Ang tanong nito si Hidalgo. Ang sagot naman ng albularyo. Hindi pwedeng magtagal tayo dito, Hidalgo. Kailangan natin na mailigtas agad si Arturo sa mas lalong madaling panahon. Sundan natin agad ang mga kalaban natin. At makalipas ang limang minuto, muli na naman silang naglalakad. Habang may mga iniusal-usal na itong si Lucas na mga orasyon. Itong si Lucas, mas malakas kasi ang mga kaalaman nito sa mga orasyon para masundan ang mga papalayong mga kalaban. Kaya malaki ang tiwala ni Tatay Damaso sa pamangkin. Sa kabilang banda, habang itong si Arturo, kahit na nanghihina na ito, hindi pa ito nawala ng pag-asa. Dalawang araw na itong tinatawag ang kaibigang inkanto na si Dambuhaw para tulungan siya. Pero ang nakapagtataka hanggang ngayon, wala pa ito at hindi pa nagpapakita. Nang makarating naman si Natumas kasama ang mga jablo doon sa pinagtataguan nila, agad na pinatawag ito ang lahat ng mga kasamahan. Nagpupulong ang mga ito sa labas ng yungip. Ito ang gagawin natin ngayon. Kailangan natin ng bagong lugar. May mga sugatan sa atin. Maluba ang sugat nitong si Fredo. Pati na si Nahiko Diaz at Asopro. Kailangan na magpagaling muna ng mga ito bago tayo muling makipaglaban. Paparating na at papalapit ang mga kalaban natin. Malakas sila. May mga taglay silang agimat at mga karga. At ang aswang na si Abner. Kaya nitong tapatan o higitan ang mga kakayan at lakas ni Hiko Diaz at Asopro. At bukod kay Damaso, may isa pa silang kasama na malakas ang mga taglay sa kakayan sa mga orasyon. Sabad naman ni Hindre. Tio Tomas, ano ang balak mo sa isa pa nating bihag? Agad na sabi ni Tomas, patay na ang isa yan. Si Arturo lang ang kailangan natin. Sumabad naman itong si Sakarias ang sabi nito. Di ka lang Tomas, mukhang nalimutan mo yata ang napagkasunduan natin. Malakas din ang kaalaman niyan. Kaya nga isinama natin niya dito dahil makukuha din namin ang mga kakayan ng albularyo na yan. Napatitig itong si Tomas kay Sakarias. Kailangan niyang makisama sa mga ito. Kailangan niya ang lakas ng mga jablo dahil kung sila lang hindi nila ito kakayanin ang mga kalaban nila. Sige, 
dalhin na natin ang isang yan. Ngayon din, kailangan na natin na makalipat ng lugar. Doon tayo sa kabilang bukirin. Doon, sa lugar ni Baste. Nandun doon na ang dalawang matanda. Bukas na bukas din, maisatuparan na natin ang mga balak kay Arturo. Pero lingid sa kalaman ng lahat, doon sa loob ng yungip, kasalukuyang nagpapakita na itong si Dambuaw kay Arturo. At may kasama itong matanda na galing din ng angka ni Dambuaw, itong si Tandang Uranga, ang mga ninuno ng inkanto. Awang-awa itong si Dambuha sa sinapit ng kaibigan. Halos hindi na ito makagalaw at makapagsalita. Patawad kaibigan. Muling nagkagulo ang mundo ng mga karagwa at napapalaban ang aming angkan sa mga sundalong inkanto ng mga tauhan ni Bangkok. Kaya hindi ako agad nakarating. Kailangan ng gumawa ng paraan ni Dambuha dahil alam niyang maaari na silang maramdaman ng mga kalaban kahit na malakas pa ang kanilang ginawang pambakod. Agad na kinuha nito ang palakol. Alam niyang baging ng jablo ang nakatali kay Arturo. Hindi ito basta-bastang mapuputol kung ang gamit lang ay ang mga ordinaryong armas na gawa sa mundo ng mga tao. Pero malakas ang gamit na palakol nitong si Dambuha dahil gawa ito sa mundo ng mga karagwa ang mundo ng mga inkanto nang makalaga na nito si Arturo sabi ni Arturo sa mahinang busis kaibigan iligtas muna natin ang isa kong kasama na nasa labas ng yungib sige kaibigan kami na ang bahala ang sagot ng inkanto at agad na ginamit ng matandang karagwa ang kakayahan nito. May mga ginawa itong orasyon at ritual at makalipas lamang ang ilang sandali. Biglang nasa labas na sila ng yungib doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng bahagi ng yungib. Itinago muna ng dalawa ang katawan ni Arturo at papunta na ang mga ito doon sa harapan ng yungib kung saan nando doon ang mga kubo. Habang nagpupulong naman si Natumas at ang mga Diablo, agad na naramdaman ni si Sakarias ang presensya ng mga inkanto at napalingon ito sa loob ng yungib. Pagkatapos, walang sabi-sabi na tumakbo ito papunta sa loob. Nagtataka man itong si Tumas Agad din na sumunod ito sa Diablo kasama si Hindri. At gulat na gulat ang mga ito nang madatnan ang loob ng yungib na wala na si Arturo. Napasigaw itong si Tomas sa galit. Pati na itong si Sakarias. Galit na galit at nagtataka kung bakit agad na naputol ang kanyang ginamit na panggapos na baging ng Diablo. Sino ang may gawa? Dahil kung kagamitan lang ng mga tao, hinding hindi ito mapuputol ng ganun kadali. May tumulong sa aswang naggaling sa ibang mundo. Agad na nag-uusal itong si Sakarias ng mga orasyon para masundan agad ang mga nilalang na tumulong kay Arturo. Agad din na tumakbo si Tomas palabas ng yungib kasama ang aswang na si Hindri. Pero sa pagkakataong ito, sa labas ng yungip, tanging itong si Nadamos ang nasa kubo. Nakahiga naman si Nafredo sa kabilang kubo kasama si Nahikulias at Asopro. Habang ginagamot ang mga sugat nila at huli na nang maramdaman nila ang presensya nila ng buhaw at tandang uranga. Dahil sa mataas na kalaman nang ninuno ni Dambuha na si Tandang Uranga sa mga orasyon. Agad na nakuha nila itong si Manong Berteng. Lumabas din agad itong si Asopro 
at itong si Hikodias at nang makita ang dalawang nilalang na daladala si Manong Bertin kahit na may mga sugat ito sa katawan itong si Asoplo agad na kinuha ang mga kagamitan na espada at sinugod si Nadambuha nakasunod din agad itong si Hikodias sabi ni Dambuha tandang orang ka ikaw na ang magdala ng matandang ito doon sa kinaroroonan ni Arturo. Ako na ang bahala sa mga jablong ito at humanda na ang inkantong karagwa na si Dambuhaw. Bitbit nito ang palakaw. Pagkatapos, pinagtataga na ito si Dambuhaw ni Asopro nang makalapit na ito. Mabilis naman na umilag at gumanti ng pagatake itong si Dambuhaw doon sa jablo habang sinatatay na maso naramdaman na nila kung saan ang mga kinaroroonan ng mga jablo dahil sa ginawang orasyon ni Lucas papalapit na ang mga ito sa yungip ilang sandalit sabi ni tatay na maso humanda na kayo nasa unahan na ang mga kalaban natin at kahit na may mga sugat Itong sina Tatay Damaso at Abner, agad na kinuha ng mga ito ang mga armas. Humanda na din sina Lucila, Lucas at Hidalgo. Batid nilang kumpleto na ang apat na mga mandirigmang jablo. Makalipas ang ilang sandali, nasipat na nila ang mga kubo at nagulat sila sa nakita. May tatlong nila lang ang naglalaban doon sa kakahuyan at kilala nila ang mga ito. Ito ang mga nakalaban nila doon sa kakahuyan ng mga jablo At ang isa, nakita na ito at nakilala ni Tatay Damaso doon sa isla ng Walog. Nang mapatay ng aswang na si Jonas, ang mga kaibigan nila ni Tatay Dadoy ng mga albularyo na sina Tatay Jose at Tatay Pascual. Kung ganun, tinulungan ng mga inkantong karagwa si Arturo. Kaya agad nasabi ni Tatay Damaso, Tara na, salakayin na natin ang mga kalaban. Iligtas na natin si Arturo. May mga inkantong karagwa ang tumulong sa kanya. Kakampi natin ang isang yan. Mabilis nang tumakbo si Hidalgo at Lucas, pati si Abner. Sumunod na din agad sa dalawa. Nakahanda na ang hawak nitong balisong. Ngayon, sa isip ni Tatay Damaso, mas kampante na siya na matatalo na ang mga kalaban. Dahil tumulong na din ang kaibigan ni Arturo na isang inkantong karagwa. Nang makalabas naman itong si Tomas, kita nila ni Hindri ang naglalaban na sina Dambuhaw at ang dalawang jablo na sina Asumpro at Hikulias. Pati itong sina Damos, mabilis na din itong tumakbo gamit ang almas para tulungan sina Hikulias. Tumalon kagad itong si Tomas sa mga puno ng kahoy, pati itong si Hendry, para tumulong na din. Pero nang makita ng mga ito ang papasugod na sina Lucas, Abner, Hidalgo, at nakasunod sina Tatay Damaso at Lucila. Agad na sigaw ni Tomas. Kailangan na natin na makalayo. Kailangan muna natin na umatras sa pagkakataong ito. Ang inaalala kasi nitong si Tomas ay itong si Fredo. Malubha kasi ang mga tama nito. At hindi pa rin makakalaban ng maayos sina Asopro at Hikuleas. Dahil din sa mga tama nito at sugat sa katawan. Sumigaw na din itong si Sakaryas. Tama si Tomas. Kailangan mo na nilang umatras sa pagkakataon ito. Mas malakas ang pwersa ng mga kalaban. Lalo na may tumulong sa kanila ng mga inkanto. Kaya umatras na muna tayo. Ang sabi nitong si Sakaryas. Kaya agad na napapatras ang mga jablo. Kinuha din agad nila ang sugatan na si Fredo. Pero naabutan na sila 
nila Hidalgo, Avner at Lucas at pinag-aatake na ang mga ito. Sandaling nagkabakbakan doon sa labas ng yungip. Pero agad na gumawa ng mga orasyon sina Hiko Diaz at Sakarias para malinlang ang grupo nila Tatay Damaso. Pero bago makatakas ang mga ito gamit ang mga orasyon ng mga jablo. Tuluyan na napatay nila Tatay Damaso ang aswang na si Fredo at nadamay pa itong si Hindre. Dahil nang atakihin ni Hidalgo itong si Hindre sa kakailag ng aswang nabitiwan nito ang katawan ni Fredo at kahit nasugatan itong si Fredo pilit itong lumalaban papatakas na sana sina Tomas at Sakarias kasama ang mga kasamahang Diablo nang makita nito na naiwan sina Hindri at Fredo gusto sana nitong balikan pero pinigilan ito ni Sakarias kahit na nagsisigaw pa ito may paraan pa para makuha natin muli ang aswa. Kailangan na unahin natin na makuha ang pamangkin muna si Nunoy. Ang sabi nito kay Tomas. Pero ang nasa isip ni Tomas, ililigtas niya si Fredo. Pero papaano? Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na nila naabutan pa ang mga jablo. Kahit na nag-uusal itong sina Lucas at Tatay Damaso ng mga orasyon ng pangwasa para wasakin sana ang ginawang orasyon ni Hiko Diaz at Sakarias na mga paninlang. Huli na, nang matapos ang ginawang orasyon, nakakalayo na ang mga kalaban nila. Agad na sinunog nila ang dalawang bangkay ng mga aswang. Lumabas na din si Natandang Uranga kasama na si Manong Berting at Arturo. Napaluha itong silosila nang makita si Arturo. Agad na niyakap ang asawa na sa pagkakatangyon yun nawala na ito ng maray. Pati itong si Manong Berting. Lumapit na din si Abner kay Arturo at hinawakan ito sa balikat. Sabi ng pabulong nitong si Abner Gaganti tayo kuya Arturo Gaganti tayo Habang nagtatangis ang mga bagang Sa galit Sobrang naawa ito Sa kalagayan ng kapatid Pagkatapos Sabi uli ni Tatay Namaso Maraming salamat kaibigang dambuha ko At tinulungan nyo si Arturo Sagot naman nitong si Tandang Uranga. Walang anuman. Kilala namin itong si Arturo at kaibigan ito ng aking apo. Kailangan natin na makagawa agad ng orasyon para matanggal na ang marka ng Diablo sa kanyang dibdib para tuluyan ng gumaling ang kanyang mga sugat na haharangan ang kanyang mga kakaya dahil sa ginawang pagmarka ng kalabang jablo kaya nakapagpasya itong si Tatay Namaso na umuwi na muna doon sa kanilang mga kubo nakuha na nila at nailigtas itong si Arturo at si Manong Berteng ito lang ang kanilang kailangan sa ngayon pero kailangan pa rin nilang tugisin ang mga kalabang jablo pati na si Tomas at ang dalawang matanda na si Natatay Basti at Tandang Lucrecia. Batid ni Tatay Damaso na may mga plano pa ang mga ito. Makalipas ang ilang uras, nakawi na ang mga ito doon sa kubo. Agad na ginamot nitong si Tandang Uranga, itong si Arturo. Ginamot din ni Lucila ang mga sugat nila, Tatay Damaso, Abner at pati na itong si Manong Berten. Gamit ni Lucila ang aklat na itim at ang dalawang kabibi na bigay ni Lolo Lucio. Kinabukasan, bumuti na ang kalagayan nitong si Arturo. Kinausap agad nito 
si Tatay Damaso at sinabi ni Arturo ang kanyang mga hinala at ang mga alam sa plano nitong si Tomas. Kailangan muna natin na makawi agad Tay Damaso. Ang gustong makuha nitong si Tomas ay sinunoy bukod sa gusto nitong patayin ako. At ang gusto ng mga jablo ay ang kakayahan ko. Baka kung anong balak ng mga ito kay Nunoy. Ngayon nawala na ako sa kanilang mga kamay. Kaya agad na nagpasya sila na umuwi na muna. Matapos na makapagpasalamat at makapagpaalam sa kaibigan nito. Papauwi na sila Tatay Damaso. At habang nagbiyahe sila, papauwi. Iba ang nasa isip nitong si Arturo. Hahanapin niya ang mga jablo at pati na itong si Tomas. Ipatikim niya sa mga ito ang kanyang galit at paghiganti. Naunahan lang siya nitong si Sakarias. Hindi niya akalain na may mga armas ito galing sa mundo ng mga jablo na kayang harangin ang kanyang lakas at mga kakayahan. May hihilingin siya kay Dambuhaw. Kailangan niya ng mga gamit para kayang harangin ang mga kaalaman nitong si Hikudiyas at Sakarias sa mga orasyon. Sa apat na mga jablo, ang dalawang ito ang sobrang lakas ng mga kakayahan sa orasyon. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang lugar doon sa bugo. Agad na pinuntahan ng mag-asawa ang bahay nila Unyok at Arvin. Napabugas si Arturo sa hangin nang makita ang dalawang bata na ligtas. Dinala agad nila ito sa kanilang bahay at pagkatapos agad na nagplano na sila. Pero itong si Arturo, sabi nito kina Tatay Damaso. Tay Damaso, ako ang pupunta sa pinaglipatan ng mga jablo. Isasama ko si Abner. Ako ang papatay sa mga ito. Ramdam kong may plano si Tomas kay Nonoy. May mga kakamping aswang ang mga ito dito sa isla. Bantayan nyo ang mga bata. Pagkatapos, tinawag agad ni Arturo itong si Dambuhaw at si Tandang Oranga. May mga hinihingi itong si Arturo. Mga kagamitan para maharangan ang mga lakas ng orasyon ng mga jablo at kailangan nila na matagpuan ang bagong lugar na kinaroroonan ng mga ito at itong si Tomas. Sa kabilang banda, sa pagkakataong yun, nagdalamhati itong si Tomas sa sinapit ni Predo at sa mga nabatay na kasamahang aswang. Ang plano nito, mamayang gabi, puntahan nila ang bahay nila Arturo. Humingi na ito ng tulong sa mga kakilalang aswang doon sa bukirin ng basak para tulungan sila. Kasama din ni Tomas, itong si Tatay Basti, Makario, at Tandang Lucrecia. Kasama ng mga ito, ang mga inkantong Alcantar at ilang mga nilalang na mga abat. Sila naman ni Arturo at Abner, umalis na din ang dalawa ng bahay. May idea na sila kung saan matatagpuan ang mga jablo dahil sa ginawang orasyon at ritual ni Tandang Oranga. Habang binabaybay nila Arturo ang papunta doon sa bukirin, sa bahay naman nila Lucila, umaaligid na ang mga aswang at pati na ang mga inkantong alkantar at mga abat. Nasa paligid na din ng bahay nila Arturo, sina Tomas, Makario, Tatay Basti, at ang Tandang Lucrecia. Naramdaman naman agad ito nila Lucila at Tatay Damaso at ng mga kasamahan nila. Sumilip kagad itong si Tatay Damaso sa labas ng bahay at kita agad niya ang mga aswang na patalon-talon at umaaligid sa kanilang bahay pati na 
ang mga abat. At ramdam din niya ang pwersa nila tatay basti, tandang lokisya at makaryo. Pati na rin itong si Tomas. Ano na ang gagawin natin, Tay Damaso? Ang tanong nitong si Hidalgo. Nakita na din kasi niya ang mga nilalang na nasa palibot ng bahay. Ang sagot ni Tay Damaso. Wala nang ibang paraan, Hidalgo. Lucas, harapin natin ang mga ito. At lumingon ito kay Lucila. Ang sabi ng albularyo, Lucila, bantayan mo ang dalawang bata dito sa loob. Lalo na itong sinunoy. Sinunoy ang sadya ng mga kalaban natin. Lumapit na din sina Dambuhaw at Tandang Uranga kay Tatay Damaso. Sabi ni Dambuhaw habang bitbit na ang malaking palakaul. Kasama kami sa labanan, kaibigan. Pagkatapos, daladala ang mga armas. Lumabas na sila ng bahay. Itinarak din agad nitong si Tatay Damaso ang dalang punyal sa pinakagitna ng bahay nila Arturo. Isa itong pangharang at pangbakod para hindi madaling makakapasok ang sinuman sa mga kalaban. Kahit na si Natatay Baste, Tandang Lucrecia at itong si Makario na malakas ang mga taglay na kaalaman sa mga orasyon. May mga ginawang orasyon din agad itong si Lucila. Mga malalakas na pambakod. Habang sa labas, kitang kita na nila ni Tatay Damaso ang mga nilalang sa paligid. Dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Nakahanda na din ang kanilang mga armas. Sabi ni Tatay Damaso, Magpakita ka na, Tandang Lucrecia. Nakakahiya kayo. Ginamit nyo ang mga napag-aralan nyong kakayan sa kasamaan. Unti-unting lumabas doon sa kakahuyan na nasa harapan ng bahay ni Larturo, si Natandang Lucrecia at Tatay Basti. Damaso, kumusta ka na? Ang panimula nitong si Tatay Basti. Nang makilala ito ni Tatay Damaso, gulat na gulat din itong si Tatay Damaso dahil kilala niya si Tatay Basti. Ilang bisis na din na nakasama niya ito sa mga pag-aaral ng mga orasyon. At kapatid ito ni Tatay Ernesto na isang albularyo at isang barangan na tinalo nila ni Tatay Dadoy at Tatay Abito ilang taon na ang nakaraan. Basti, pati rin pala ikaw. Tumawa lang itong si Tatay Basti. Huwag kang magpakahangal, Damaso. Subukan natin ngayon kung sino ang mas malakas ang mga kaalaman. Ilang taon na din ang nagdaan na hindi tayo nagkikita. At lumabas na din itong si Tomas at Makario. Sabi naman ni Tomas habang nakaturo sa kanila. Pagbayaran nyo ngayon ang ginawa nyong pagpatay kay Fredo. Uubusin namin kayo at kunin ko ang aking pamangkin. At agad na suminyas sa mga kasamahang aswang. Agad naman na tumatalon-talon ang mga ito sa paligid nila ni Tatay Damaso. Pati itong si Lucrecia, suminyas na din ito sa mga kasamahang inkanto at mga abat. Agad na umihip ang masamang hangin sa kapaligiran. Ikinarga na nila Tatay Damaso ang mga taglay na agimat. Mukhang mapapalaban sila ngayon. Habang itong si Lucas, titig na titig ito kay Makario. Sabik na sabik itong makipaglabang muli sa apo ni Tandang Lucrecia. Nang tumalon na ang mga swang at ang mga inkantong alkantar, pati ang mga abat, para atakihin sila, nakayuko na itong si Tandang Uranga sa lupa at nag-uusal ng orasyon. Nang makalapit na 
ang mga kalabang nila lang. Biglang itinaas nito ang dalawang kamay habang nagsisigaw ng mga banyagang salita. Pagkatapos, gulat na gulat ang lahat pati sina Tatay Damaso sa ginawa ni Tandang Uranga. Dahil karamihan sa mga nilalang na nakalapit sa kanila, agad na nagsisigaw at namimilipit sa sakit. Bumagsak ang mga ito sa lupa at nangingisay. Parang sinusunog ang katawan ng mga ito. Lumapit kagad itong sidambuhaw sa kanyang ninuno. Tandang orang ka, bakit mo ginamit ang orasyon na iyo? Baka mapaano ka. Napaluhod na itong si Tandang orang ka sa lupa at nanghina. Ang sagot naman ito, Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa ang katawan ko, dambuhaw. Malaki na ang nabawa sa bilang ng mga kalaban. Kayang kaya na natin ang mga ito. Tama itong si Tandang Uranga. Marami agad ang namatay sa panig ng mga kalaban. Nangingisay ang mga ito sa paligid. Pati ang ilan sa mga alkantar. Sumisigaw na itong sina Tomas at Lucrecia sa nasaksiyan. At agad na nag-uusal ng orasyon ang babaylan. Pero sumugod na itong sina Hidalgo, Dambuo, Tatay Damaso at Lucas. Pati itong si Tandang Uranga, tumayo agad ito kahit na nanghihina ang katawan sa ginawang paggamit ng mataas na uri ng orasyon. Sumunod na ito sa pag-atake nila ni Tatay Damaso. Sabi ni Tatay Damaso, Ako na ang bahala kay Basti, Hidalgo, Lucas, Dambuha. Humarang naman kagad ang mga natitirang mga aswang, alkantar at mga abat. Pero pinaghampas na ang mga ito ni Dambuha gamit ang malaking palakaul. Sinugod na din agad ni Lucas itong si Makario. Parihong may dalang mga armas ang mga ito na punyal. Sabi ni Lucas, Nagkita tayong muli. Tapusin na natin ang labanan ngayon. Ilabas mo na ang lahat na karga mo at kakayaan. At gamit ang agimat, napakabilis na inatake ni Lucas itong si Makario. Gulat na gulat itong si Makario sa bilis nitong si Lucas na muntik na siyang tamaan ng mga pag-atake at wasiwas gamit ang punya. Nagkabakbaka na sa paligid ng bahay ni La Arturo. Sinatandang Uranga at Tandang Lucrecia ang magkaharap, labanan ng mga orasyon at kalaman. Pero kahit na nanghina na itong si Tandang Uranga, mas nangibabaw pa rin ang lakas nito kumpara sa babaylan. Dahil itong si Tandang Uranga, isa ito sa mga pinakamalakas na anito sa mundo ng mga karagwa. Magkaharap naman si na Lucas at Makario. Sukatan ng mga taglay na karga at mga agimat. Pero mas malakas ang mga kaalaman nitong si Lucas sa mga orasyon. Sinadambuha naman at tumas ang naglalaban. Habang sinatatay basti laban ni Tatay Damaso. Dalawang albularyo na hinubog na ang mga kakayahan at kaalaman sa pagdaan ng maraming taon. Sa kabilang banda, habang sina Arturo at Abner nang marating na nila ang gubat, may mga ginawang orasyon itong si Arturo para tuluyan ng matagpuan nila ang kinaroroonan ng mga jablo. May ibinigay na patpat ito si Tandang Uranga kay Arturo. Ang bili ng matanda, itusok lang ito sa lupa at mag-orasyon sila. Pagkatapos, sundan ang aninong lalabas galing nito dahil ituturo ng anino ang kinaroroonan ng mga kalabang jablo. Isa pang hampas ni Arturo, tuluyan ng lumaylay ang ulo nitong si Sakarias at bumagsak na ito sa lupa. Papalayo na din itong si Kudiyas. 
pero gulat na gulat ito dahil may isang nilalang ang galing sa isang puno ng kahoy ang biglang dumamba sa kanya. Pagbagsak niya sa lupa, nakakubabaw na sa kanya itong si Abner at wala na itong tigil sa pag-atake gamit ang balisong. Wala nang nagawa pa ang jablo sa galit ng dalawang magkakapatid. Nang makita naman nila asopro at nadamos, napatay na ang dalawa nilang kasama na sina Hikodias at Sakarias. Agad din na nagpatiwakal ang mga ito. Itinarak ng dalawa ang hawak ng mga armas sa kanilang dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit itong si Abner kay Arturo. Sabi ni Abner, habang hawak ang sugatang balikat, natapos na din natin sila, Kuya Arturo. Sagot ni Arturo, O oh, Abner, pero kailangan natin na makawi agad. Wala si Tomas dito at yung dalawang matanda. Sigurado akong sumasalakay na ang mga ito sa bahay ko. Pinabayaan na lang nila ang mga katawan ng apat na mga jablo. Pagkatapos na sunugin nila ang mga kubo, nagmamadaling umalis na sila ng lugar. Pabalik na sila sa bahay nila Arturo. Habang doon sa bahay nila Arturo, makalipas ang ilang minutong labanan ng mga taglay ng kalaman, agimat at mga kakayahan at karga, nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang sa paligid ng bahay nila Arturo, pati ang mga abat at mga alkantar. Kasalukuyang nagharap ngayon si Nadambuhaw at Tomas, pero maraming tama na ang aswang. Hirap ito sa inkantong karagwa. Nang tamaan ito ng palakol sa likod, tumalsik si Tomas doon sa damuhan. Unti-unting nawala na sila ng pag-asa dahil itong si Tandang Lucrecia nakasandal na din ito doon sa puno ng kahoy at naghanap ng paraan at mga orasyon para makatakas at makahulagpos dahil may mga baging at ugat ng puno ang nakapulupot sa kanya galing ang mga ito sa ginawang orasyon ni Tandang Uranga. Nang makita ito ni Makaryo, kahit na sugatan ang anting giro sa dibdib at paa, mabilis itong tumakbo para tulungan ang kanyang lula. Pero agad na hinabol ito ni Lucas at patuloy na inatake. Habang sina Tatay Damaso at Tatay Baste, patuloy ang tagisa ng dalawa sa kaalaman ng mga orasyon at mga taglay. Maraming ginawang orasyon si Tatay Baste para mapahina ang lakas ni Tatay Damaso. Pero agad na mawawasak ito ng albularyo. May sugat si Tatay Damaso sa kaliwang pa dahil sa pag-atake ni Tatay Baste gamit ang punyal nito. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, may mga tama na din itong si Tatay Basti sa balikat at braso gamit naman ang itak ni Tatay Damaso. Dihado na ang grupo ng mga kalaban. Kahit na anong orasyon pa ang gagamitin nila, agad na mawawasak ito ni Tandang Uranga at Tatay Damaso. May ilang aswang pa ang nasa paligid at alkantar at sinubukan ng mga ito na makapasok sa loob ng bahay. Pero gulat na gulat ang mga nilalang nang biglang inataki ang mga ito ni Nonoy. Pinayagan kasi ito ni Lucila nang makitang nangangailangan ng tulong sila tatay ng maso. May mga natira pa kasing aswang at inkantong alkantar sa paligid. Gustong gusto din sana ni Bibertor na tumulong. Pero pinigilan ito ni Lucila. Hindi pa ito ang tamang panahon, Arthur. Nagpatuloy pa ang labanan. Dumating na din si Arthur at Abner. Nakauwi ng dalawa. Lalong nawala ng pag-asa ang mga kalaban nila. Nakabulagta na sa lupa itong si Tandang Lucrecia. Buhay pa ito. Pero sobrang nanghihina na. 
may mga sugat ito sa katawan. At parang nalalapnos ang balat nito at hindi na ito makapagsalita. Tanging ungol ng matanda ang maririnig nila. Patay na din sa wakas itong si Tomas. Tuluyan na itong natalo ni Dambuhaw. May ilang kalmot din na natamo ang inkantong karagwa. Pero maliliit lamang ang mga ito. Sumuko na si Makario nang makita ang kanyang lula na nakabulagta na sa lupa. May mga sugat na din kasi ito sa katawan at hindi na kayang lumaban pa. Gumagapang ito papunta kay Tandang Lucrecia habang naluluha. Pati itong si Tatay Basti. Kahit na may lakas pa itong labanan si Tatay Damaso. Pero hindi na niya kaya dahil natalo na ang kanyang mga kasamahan. Nakayuko ito habang kaharap si Tatay Damaso, Arturo, Abner, Hidalgo at Lucas. Sabi ni Tatay Damaso, Umuwi na kayo basti. Dalhin mo ang babaylan at ang apo nito. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Patay na si Tomas at wala na rin ang mga kakampi niyong Diablo. Wala nang dahilan para ituloy ninyo ang inyong mga plano. Dahan-dahan na nag-angat ng mukha si Tatay Basti at tumingin ito kay Tatay Damaso. Pagkatapos, nagpalingon-lingon ito sa paligid. Nagkita niyang nagkalat ang mga bangkay ng mga abat, aswang at patina ang kanyang mga alagang inkantong alkantar. Nakita din ito ang batang sinunay na nasa tabi na ni Arturo. Ito ang gustong makuha ni Tomas. Ang buong akala ni Tatay Basti kaya nilang talunin ang grupo ni Tatay Damaso. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan at kay Tandang Lucrecia at sa mga Diablo. Pero hindi, mas malakas ang grupo ni Tatay Damaso. Sa paglipas ng panahon, mas napalakas pa ni Tatay Damaso ang mga kaalaman nito. Lumingon si Tatay Basti kay Tandang Lucrecia na nakabulagta sa lupa at idalalayan ito ni Makario para makatayo. May luha sa mga mata ni Tatay Basti. Luha ng pagkatalo. Lahat ng mga plano ay naglaho na. Damaso, mali ang aking mga desisyon. Nabulag kami sa pangako ni Tomas. Tumayo itong si Tatay Basti at lumapit pa kay Tatay Damaso. Sabi nito, Pwede mo na akong patayin, Damaso. At yumuko ito sa harap ni Tatay Damaso. Ang sagot naman ng albularyo. Basti, malakas ang mga kaalaman mo at kakayahan. Pati na rin ang babaylan na si Lucrecia at ang apo nito. May pagkakataon pa para gamitin nyo ito sa kabutihan. Umalis na kayo. Hindi kami ganun kasama para patayin ang mga taong walang kalabandaban. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan ng umalis ang tatlo. Inalalayan ni Tatay Basti si Tandang Lucrecia na sa pagkakataong ito, nawala na ng malay. Paika-ikaan naman si Makario sa paglalakad dahil sa mga natamong sugat nito. Natapos na din ang pagbabanta sa buhay ni Arturo at ang mga plano na pagkuha kay Nonoy. Napatay na nila si Tomas pero alam nila na may mga kamag-anak pa ito galing liti at buhol. Kapag nalaman ng mga ito ang pagkamatay ni Tomas, may susulpot na naman na maghiganti. Pero sa pagkakataon ito, muling nanalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos na sunugin nila ang lahat ng mga bangkay sa paligid, pati na ang bangkay ni Tomas, umakyat na sila ng bahay at ginamot ang mga sugatan. Si Lucas ang maluba ang tama sa dibdib. Bago niya kasi itong si Makario, 
tinamaan na siya ng antinggiro. May ilang sugat din si Hidalgo, Abner at Tatay Damaso. Nagpahinga na din si Tandang Uranga dahil sublang nagamit nito ang mga kakayahan sa orasyon at nanghihina na din ang matanda. Maraming salamat kaibigan sa tulong ninyo. Ikaw ang nagligtas sa aking buhay. Ang sabi ni Arturo kay Dambuha ko, Walang anuman kaibigan, ako ang iyong gabay at kasama mo ako sa lahat na labanan. Ang sagot naman ng inkantong karagwa.